Mimoza ya da gümüşe akasya yani akasya de albata, Arap zamkının neredeyse dünyaya dolaşan pek şöhretli bir akrabasıdır. Mimoza 30 metreye kadar uzayabilen, çalı ya da ağaç formunda olan, yaz kış yeşil kalan, kış sonu ve bahar başlangıcında sarımsı ve turuncumsu yeşil renkte hoş kokulu çiçekler açan Avustralya kökenli bir ağaçtır. Fakat Ege ve Akdeniz'de de oldukça yaygın görülüyor. Mimoza hızlı büyüyen ama kısa ömürlü bir ağaçtır. 30-40 yıl kadar yaşar. Dünyanın bazı bölgelerinde istilacı yabani bitki statüsüne girmiştir. Ek bilgi olarak Akdeniz ikliminde Maki adı verilen sakız ağacı Pistacia lentiscus, Akçak esme filirea, Koca yemiş Arbutus unedo ya da Kermes meşesi Quercus coxifera gibi pek çok bitkinin çalı formunda kalması neden olan onların tepe tomurcuklarını yiyen keçilerdir. Çünkü bitkilerin tepe tomurcukları kesildiğinde uzamaları duruyor. Örneğin, her dem yeşil ve dikenli yapraklara sahip olan kermes meşesi Quercus coxifera normal koşullarda 8-10 metre boya ulaşabilirken keçiler yüzünden en fazla 40-50 santim boy yapabiliyor. İstanbul adalarını her bağır sarıya boyayan mimozalar bahçecikte gösterişli bir süs ağacı olarak da kullanılıyor. İstanbul'da pek çok yerde sık sık rastladığımız bir diğer ağacı da akasya olarak tanıyoruz. Adını Fransız bahçıvan Jean Robin'den alan ve hoş kokulu beyaz çiçekler açan odun yeşilimsi renkteki yalancı akasya Robinia Südo akasya tüm akasyalar gibi baklagiller yani Fabase familyasından olsa da aslında gerçek bir akasya değildir. Çocukluğumda okulumuzun bahçesinden topladığımız akasya çiçeklerinin tatlı özünü emerdik. Neyse ki yalancı akasyanın zehirli olmayan tek yeri de beyaz çiçekleridir. Biz onu çocuk aklımızla o zamanlar hanım eli diye isimlendiriyorduk ki bu arada bir süs çalısı olan hanım elinin yani Lonicera etrusca'nın çiçeklerinin de böyle tatlı bir özü vardır. Bir de küstüm otu olarak bilinen ilginç bir akasya türü daha var ki tüysü yapraklarına dokunulduğunda ya da hava çok sıcak olduğunda anında yaprakları kapatıyor. Şiddetli bir yağmur yağdığında ya da yapraklarını kemirmeye çalışan bir canlı ona dokunduğunda yapraklarının dibinde bulunan kırmızı kürecikler şişerek yaprakların kapanmasını sağlıyor. Dönelim yine mimozaya. Dona ve rüzgara karşı duyarlı bir ağaç olsa da basitlik, kireçli veya nötr topraklarda yetişebiliyor. Güneşi ve suyu çok seviyor fakat fazla dokunulduğunda kolaylıkla küstüğü söylenen nazlı bir bitki aynı zamanda. Arnavutluk Gürcistan ve Rusya'da Kadınlar Günü resmi çiçeği olan Menekşe kokulu mimozadan sarı, ağacın yüksek miktarda protein içeren ve kuşların pek sevdiği tohumlarından ise yeşil renkte boya elde edilebiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.